ஆலியாவுக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு புல்லட் போகுது ஆலியா மேல இந்த அட்டாக் பண்ணது ஆரவ் தான் உடனே <laughs> 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 தெரிஞ்சிருந்தது <laughs> ஆலியா இத பத்தி எல்லாம் யோசிச்சிட்டே இருக்கும்போது அந்த ரூம்குள்ள இன்னும் நிறைய பேர் வராங்க அட என்ன இது இத்தனை பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க அப்ப இங்க தான் எங்கயாவது ஒளிஞ்சிட்டு இருப்பா வெட்டுக்கு கீழ போய் பாருங்க இங்க யாருமே இல்லையே அப்புறம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் ஆலியா அந்த இடத்துல இருந்த ஆரவோட எல்லா ஆட்களையும் அடிச்சிடுறாங்க போறாங்க தெரிஞ்சிருந்தது <laughs> கொஞ்சம் சேனனியோட இருங்க மிஸ்டர் லாட்டே இல்ல செத்துடுவீங்க மேடம் மேடம் என்னாச்சு உங்களுக்கு அப்புறம் இது கண்ணா ஆமா பின்ன அதெல்லாம் இருக்கட்டும் முதல்ல ஆரவ்க்கு இந்த அட்ரஸ் எப்படி கிடைச்சதுன்னு சொல்லு அதாவது மேடம் என் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டில சம்பந்தப்பட்டிருக்கான் அவனுக்கு தான் ஆரவ் சார் நல்லா தெரியும் ஆரவ் சார் தான் சொன்னாரு ஆலியாவ பத்தி யாராவது ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கும்னு நீ இன்னும் மீல் சார பத்தி கேள்வி பாடலன்னு நினைக்கிறேன் மும்பைல இருந்து லண்டன் வரைக்கும் நேஹல் சர்னாலே அப்படி ஒரு மரியாதை ஆனா நீ தப்பான சைடு चूஸ் பண்ணிட்ட தம்பி இனி இந்த பில்லரியே கட்டிடாலே நீ ஆலியா அந்த மேனேஜரை பிடிச்சி அதிகமா அடிச்சி அங்க இருக்கிற பில்லர்ல கட்டி போட்டுறாங்க 
ஆலியா உடனே அங்கிருந்து டாக்டர் சஞ்சனாவோட ரூம்க்கு வெளியே போறாங்க அப்புறம் டாக்டர் சஞ்சனாவோட ரூம்குள்ள போறதுக்காக அவங்க கதவை தட்டுறாங்க ஆனா எந்த ரெஸ்பான்ஸும் வரல இவ்வளவு நேரம் புல்லட் சத்தம் கேட்டுட்டு இருந்தது இப்ப என்ன அமைதியா இருக்கு ஆமா இவ்வளவு நேரம் ஷூட்டிங் நடந்திருக்கு ஆனாலும் டாக்டர் சஞ்சனா ஏன் வெளியே வரல ஏதோ தப்பா இருக்கு கதவை வேகமா திறக்கிறாங்க ஆலியா உடனே கீழே போய் விழுந்துடுறாங்க டாக்டர் சஞ்சனா வெளியவே வரல ஏதோ நடந்திருக்கு இங்க ஃபயரிங் நடந்தது டாக்டர் சஞ்சனாவுக்கு தெரியலையா டைம் டு ஆக்ட் ஆலியா உடனே ஹோட்டல் மேனேஜர் கிட்ட போறாங்க அப்புறம் அவங்க வாயில இருந்த பாஸ்திரிய எடுக்கறாங்க இப்ப வாய் தெரிந்து சொல்லு டாக்டர் சஞ்சனா எங்க போய் இருக்காங்க சீக்கிரமா சொல்றியா இல்ல உன் கதையை முடிக்கவா மேடம் ரகு இருக்கால மேடம் அவதான் டாக்டர் சஞ்சனா மேடத்த அவ ரூம்ல புடிச்சு வச்சிருக்கான் அப்ப சரி டாக்டர் சஞ்சனாவை காப்பாத்துற மிஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஆலியா மறுபடியும் மேனேஜரோட வாயை மூடிடுறாங்க அப்புறம் டாக்டர் சஞ்சனாவை காப்பாத்துறதுக்காக கிளம்பி போறாங்க வாலியா ஷோ டைம் டாக்டர் சஞ்சனாவை காப்பாத்துறதுக்கான டைம் வந்துருச்சு ஆலியா உள்ள போறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனா எப்படி உள்ள போறதுன்னு அவங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியல ஆலியா ஒருவேளை டைரக்டா உள்ள போனா ரகு ஆலியாவை அட்டாக் பண்ணிருவான் இப்ப ஆலியாவுக்கு ஒரு பிளான் தோணுது ஜெய் பஜ்ரங் பலி இன்னைக்கு முழுக்க ஆக்ஷன் மோட் தான் ஆலியா ஃபுட் ராலிக்குள்ள போய் உட்கார்ந்துகிட்டு டாக்டர் சஞ்சனாவோட ரூம்க்குள்ள போறாங்க அந்த ஃபுட் ராலி அப்படியே உள்ள என்ட்ர ஆன உடனே ஆலியா என்ன பண்றேன்னு பாரு 1 2 3 4 னு ரகு தொடர்ந்து கத்திகளை ஆலியா மேல வீசிக்கிட்டே இருந்தாரு ரகு கத்தி வீசுறதுல ஒரு பெரிய மாஸ்டர் அதுல அவருக்கு நல்லா பயிற்சி இருந்தது ரகுவால கண்ணை மூடிக்கிட்டே ஒருத்தரை டார்கெட் பண்ணி அவங்க மேல கத்திய வீச முடியும் என்ன என்ன? உன்ன பார்த்தா பசியோட இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இன்னைக்கு நான் உன்னை என் கையால கொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் காமிக்கிறாங்க அப்புறம் ரகுவ தூக்கி வீசிடுறாங்க இப்ப பாடம் கத்துக்கிட்டியா ரகு எப்பவும் இந்த ஆலியாவ அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ண கூடாது ஆலியா ரகுவ கட்டி போட்டுறாங்க அப்புறம் அதை டிடெக்டிவ் சொசைட்டிக்கு சொல்லிடுறாங்க அதுக்குள்ள போலீஸ் அந்த இடத்துக்கு வராங்க ஆலியா டாக்டர் சஞ்சனாவை கூப்பிட்டுக்கிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிடுறாங்க இன்னொரு பக்கம் டிரெக்டிவ் மேகுலும் அஸ்லாமும் ஒரு கிளப்ல உட்காந்துக்கிட்டு மார்கோ அப்புறம் மைக்கிளுக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த கிளப்ல இந்த உலகத்தோட ரொம்ப பயங்கரமான ஸ்மக்லர் கூட்டம் இருந்தது ஆனா மேகுல் அப்புறம் அஸ்லாம் மார்கோவையும் மைக்கிளையும் தான் தேடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களோட ஜாக்கெட்குள்ள புல்லட் ப்ரூப் வெஸ்ட போட்டிருந்தாங்க அண்டர்வேர்ல்டோட ஷார்ப் ஷூட்டர் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக மேகுல் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டைலிஸ்காக அவரோட கழுத்துல ஒரு பெரிய கோல்ட் செயினியும் போட்டிருந்தாரு ஜாக்கெட்குள்ள கண்ணும் ஸ்மோக் ப்ராக்கர்ஸ் கூட இருந்தது அது ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ல உதவுங்கிறதுக்காக நைட் ரொம்ப நேரம் ஆயிருந்தது அப்ப மேகுலுக்கு திடீர்னு ஆலியா வீடியோ கால் பண்றாங்க இவ்வளோ ராத்திரி நேரத்துல கூப்பிடுறா ஏதோ தப்பா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோல ஆலியாவும் டாக்டர் சஞ்சனாவும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காங்க டாக்டர் சஞ்சனாவோட கையில ஒரு கட் கட்டி இருந்தது இத பார்த்து மேகுல் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு என்னாச்சுலா <laughs> 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 அலியா நீ என்ன ரொம்ப பயமுறுத்திட்ட எனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேலை இருக்கு நம்ம நாளைக்கு பேசலாம் டேக் கேர் சார் 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 ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் மேகுல் பாருங்க மார்கோவோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருக்கான்ல அவ அடிக்கடி ஏதோ சிக்னல் கொடுத்துட்டு இருக்கான் அப்ப அப்ப 1 அப்புறம் 2 அப்புறம் 3 நீங்க சரியா சொன்னீங்க அஸ்லான் உங்க அப்சர்வேஷன் ஸ்கில் வேற லெவல் அவங்க உள்ள வந்தப்போ அவன் 1 ல சிக்னல் காமிச்சான் மார்கோ வந்துட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன்
மார்க்கோ வந்த உடனே எல்லாரும் போய் அவருக்கு கை கொடுக்குறாங்க அப்புறம் அவருக்கு ரொம்ப மரியாதை கொடுக்குறாங்க மார்க்கோவுக்கு பக்கத்துல நிறைய பாடி கார்ட்ஸ் இருந்தாங்க இந்த ஆள் ரொம்ப பவர்ஃபுல் நினைக்கிறேன் மார்க்கெட் கிங்க பிச்சைக்காரன் ஆக்கிறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு பிளான் ஏ சக்சஸ் ஆகலன்னா அப்புறம் பிளான் பி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் மெஹுல் அங்க இருக்கிற வெயிட்டர் பாருங்க அவனுக்கு பண பசி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வாய்ப்புக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கான் கிளம்பி <laughs> My cloth! My cloth! Sorry, sorry! I'm going to clean this, sir! I'm going to clean this! The two smugglers are going to go to the waiter and go to the bathroom. They are going to open the door and open the door. The smuggler is going to take a look at the door. Then they are going to take a look at the door. They are going to take a look at the door. They are going to take a look at the door. அந்த ஸ்மக்லர் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருந்தான் அதால அவரோட பிளான் ஃபெயில் ஆயிடுது அந்த ஸ்மக்லர் அஸ்லாம தூக்கி அப்படியே கீழே வீசிடுறான் எப்படியோ அஸ்லாம் குளோரோபாம் உதவியால அவனை மைக்க முடிய வச்சிடுறாரு அப்புறம் அவன் எலோகாட எடுத்துக்கிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாரு அப்புறம் மேகுலும் அஸ்லாமும் எலோகாட வச்சு அந்த மீட்டிங்குள்ள போறாங்க ரூமுக்கு வெளியில இருக்கிற பாடி கார்ட்ஸ் அவங்களோட காடை ரொம்ப கவனமா பாக்குறாங்க சாரி சார் யூ கேன் கோ நவ் மேகுலும் அஸ்லாமும் அண்டர்வேல்டு மீட்டிங் ரூம்குள்ள போறாங்க அந்த ரூம் அப்படியே தேட்டர் மாதிரியே இருந்தது மார்க்கோ அங்க இருக்கிற ப்ரொஜெக்டர்ல ஏசியன் மார்க்கெட்டோட பாசிபிலிட்டியை பத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் வி ஆர் டிபெண்ட் ஆன் பிக் டேடி வி ஆர் கிரியேட் அவர் ஓன் கிங்டம் ஆனா நான் ஒண்ணு அப்படி பண்ண விட மாட்டேன் இப்படி சொல்லிட்டே மைக்கிள் அவர் பாடி கார்ட்ஸோட அங்க வராரு மைக்கிள் வந்த உடனே ஸ்மக்லர்ஸ் எல்லாரும் பயந்து போயிடுறாங்க போஸ் அலர்ட் ஆருங்க மார்கோவுக்கும் மைக்கிளுக்கும் நடுவில் எப்ப வேணாலும் கேங் பார் நடக்கலாம் ஸ்டாப் மைக்கிள் நாம பேசி இந்த பிரச்சனைக்கான ஒரு தீர்வை கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தா அதுக்கப்புறம் நமக்கு தான் பெரிய பிரச்சனை ஸ்மக்லர்ஸ் மார்கோக்கும் மைக்கிளுக்கும் எவ்வளவு புரிய வைக்க முயற்சி பண்றாங்க மைக்கிளோட செக்யூரிட்டி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அவன் இங்க பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பிளான் பியை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடலாம் மேகுல் அவர் ஜாக்கெட்ல இருந்த ஸ்மோக் கிராக்கரை எடுக்கிறாரு அந்த ரூம் முழுக்க ஸ்மோக் பரவிடுது எல்லாருக்கும் அந்த ஸ்மோக் இரிட்டேட் ஆகி அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க மைக்கிளோட பாடி கார்ட்ஸ் எல்லாம் மைக்கிள் மேல சந்தைக்கப்பட்டு அவரை தாக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அந்த கிளப் ரொம்ப பரபரப்பா மாறிக்குது மைக்கிளோட பாடி கார்ட்ஸ் எப்படியோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவரை அங்கிருந்து கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க அங்க பேஸ்மெண்ட்ல அஸ்லாம் பைக்கை எடுத்துக்கிட்டு மேகுல்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு தயாரா இருக்காரு அப்ப திடீர்னு மிசைல் பாம் ஒண்ணு வந்து பைக் முன்னாடி வந்து வெடிக்குது அப்ப மேகுல் பின்னாடி திரும்பி பாக்குறாரு அப்ப கார்ல இருந்து ஒரு ஆள் ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அப்ப திடீர்னு அஸ்லாம் பிரேக்க போட்டுறாரு என்னாச்சு அஸ்லாம் மெகுல் எதிர்ல மூணு வழி இருக்கு லாஜிக்கல் ஆர்மி மேகுலும் அஸ்லாமும் இதுல எந்த வழியில போகணும்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா யோசிங்க யோசிங்க கவனமா பாருங்க முதல் வழியில நிறைய சேர் இருக்கு இங்க பைக் ஸ்லிப் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு மூணாவது வழியில நிறைய கற்கள் இருக்கு இங்க பைக்கோட டயர் பஞ்சர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு 
மூணாவது வழியில இலைகள் தான் இருக்கு இதால பைக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது அஸ்லாம் ரெண்டாவது வழியில போங்க அஸ்லாம் நீ பைக் ஓட்டுறதுல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்க இன்னும் எக்ஸ்போர்ட் ஆகலாமே குல் ஆனா நான் இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இருக்கேன் அஸ்லாம் ஃபுல் ஸ்பீட்ல பைக் ஓட்டிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்காரு எதிரில் ஒரு பிரிட்ஜ் வருது பிரிட்ஜ் ரொம்ப பெருசா இருந்தது கீழே ஒரு பெரிய ஆறு இருந்தது அஸ்லாமும் மேகுலும் அந்த பிரிட்ஜை தாண்டி போய்கிட்டே இருந்தாங்க அப்ப திடீர்னு அவங்களுக்கு எதிரில் ரெண்டு கார் வருது அதுல இருந்து பயர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப மேகுலும் அஸ்லாமும் தப்பிக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு வாய்ப்பும் இல்லை பின்னாடி இருக்கிற கார்ல இருந்து பாம்பு லான்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எதிரில் இருக்கிற கார்ல இருந்து பயர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க மேகுல் தர் இஸ் நோ ஆப்ஷன் இல்ல இல்ல ஸ்டாப் அஸ்லாம் ஆனா அடுத்து மேகுல் எதுவும் பண்றதுக்கு முன்னாடி அஸ்லாம் அப்படியே காத்துல பறந்து தண்ணிக்குள்ள விழுந்துடுறாரு இங்க இருந்து கீழே விழுந்து அவங்க தப்பிக்க வாய்ப்பே இல்ல செத்துருப்பாங்க கங்கராஜுலேஷன் டேடி டிடெக்டிவ் மேகுலோட கதை முடிஞ்சது என்ன பிக் டேடி உயிரோட இருக்காரா ஆனா மேகுலுக்கும் அஸ்லாமுக்கும் என்ன ஆச்சு அத அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கலாம்